。本局介绍的是吕钦约战赖李兄的第二盘棋，红方是越南猛将赖李兄，黑方是阳城大帅吕钦于右华组合。开局呢是走了一个骑马对挺卒，这是双方的第二盘棋。第一盘棋呢是吕钦先胜，开局走平炮准备出车，黑方跳马。这里双方开局之后。红方选择挺兵，那黑方没有选择最流行的浸泡封车，而选择编马。红方一看你不封我，那我就去把金六。这里黑方布阵了一个单体马，然后摆视角炮。红方越马之后再马三进四，准备要摆中炮攻击对方中路。那么黑方此时先下手，浸泡打一下车，然后再浸泡顶马。红方此时再走炮二平五。这里对中卒的威胁呢就减小了。此时黑方为什么不直接上马打车呢？因为中路太空虚了。这里可以走一个车八平六。那现在我打你中卒是一个先手，所以黑方得不偿失。实战当中，吕钦特大先走车八进八，点个下二线。那么红方走车一进二，黑方再选择连续补强，中路补后之后。红方打边卒，黑方此时选择上马打车。红方这个局面可以考虑走一个车分边，在边路形成威胁。那么黑方如果踩兵抓车，红方可以下底炮将军，再躲一躲就行了。这样的局面呢，红方有一个底炮还是占据优势。那么实战呢，红方走的是炮九平八，这样的车和炮都被黑方给牵制住。黑方此时顺势居二平四，从内居开出，红方落入下风。那么此时你要不动，黑方有进居抓炮的棋，所以呢，红方被迫赶快躲居，为了解救自己的八路炮。那黑方顺势踩兵抓车，再抢一个先手。红方虽然可以杀卒，但是四路马没有车的掩护之后，黑方可以平车抓马了。此时，红方的马没有好的位置，又被死死的顶住，所以选择了平炮，这样去解救。虽然看起来是一个简单的交换，但是由于红方被迫搞了一个羊角式，很明显，黑方有进去抓双的起。红方的这个弱点呢，被对方抓住。红方的马没有好位置，只能选择跳回，这样黑方杀掉羊角式，取得优势。当前局面。红方顽强一点的走法是平车给马生根，那将来可以越马上去交换。实战这里红方走的有点花，马六进五，意思是你黑方吃我的马，我就踩你的马。你要是踩我呢，我就踢回来。但是不料啊，这里黑方呢，他既不吃马也不踩马，他走一个马三进二，这样呢吃着马还要挂脚，红方两者无法兼顾。实战当中走跳马，那黑方自然是挂脚一将。再选择平炮，形成肋道上的一个远程威慑。那现在这个老帅非常危险，被对方瞄着又动不了，所以红方走了一个平车，想去化解对方肋炮的攻势。那黑方呢，先顺手再把这个底象消灭，破掉红方的石像。现在红方的车马被限制在这里，没法动，所以呢，选择了进帅。黑方回马再将，走的这个局势，黑方可以考虑。马四退三啊，继续牵制，这样呢不断占便宜。当这个物质力量积累的差不多了，就可以选择交换了，然后再去抓炮抢先，踩中兵抓车再抢先啊，连续的先手，将来司机在踩兵啊，或者是跃马进来，对红方的单师单象再形成威胁。那由于黑方子力非常雄厚，明显大优。实战当中，黑方走马九退七。是想利用编马呢，继续参加战斗，将来马七进八，月初踩红方的三兵。但是这样下呢，稍微有些缓，给了红方喘气的机会。此时有一个上士抓双的好棋，逼迫黑方去表态。那此时呢，选择跳江，再平车来抓象。这个局面下呢，红方可以考虑打卒，逼迫对方吃兵之后，再选择飞边象，这样呢，可以保留自己的底象。红方实战选择这样去回马交换，那么底象呢被对方带将给吃掉，显然黑方扩大了优势。再简单一换，然后退居准备杀中兵。
，红方的士象基本被吃光，很难防守，只能被迫先平车给兵生根。此时黑方顺势过卒抓马，然后再横卒抓马。红方为了解救编马，只能炮马卒打车，抢一个山水之后，再选择跃马进去。那此时黑方先上马踩炮，抢一仙，再平炮顶马。红方虽然前线军马炮看起来来势汹汹，但是对方的防线非常结实，攻不动。那么黑方多士象显然占优。此时黑方选择平车捉马，红方跳上去之后，黑方选择退回，预谋了回马交换的策略。因为黑方多士象，明显实力物质上更雄厚，所以呢，选择换子也是非常的明智，简明交换之后好控制。那么红方一看啊，这样耗下去呢？肯定是干不过黑方，所以呢，先补一个之后，再选择下底将，然后甩炮，准备用车炮牵制黑方。啊，黑方压根没理，先平了一步车。当你下底炮的时候，那黑方呢就上一个老将，看你怎么办。反正我有一个下路的炮，你也将不了我。此时红方选择退车，准备把车要到右侧呢去进攻。黑方这里下的很淡定啊，你吃我的鞭卒，我也就放弃了，就落个象。当你吃过来抓炮，那我就炮九进一，先顶一下啊。将来呢，可以随时炮九平五，对红方形成反击。当前局势，赖李兄呢还是比较顽强，先平车，准备杀黑方的底势。黑方进车一将，红方垫车，那这里走一个顿挫，准备杀中兵。红方顺势杀掉底势，给黑方设下小的陷阱，你不敢随手吃中兵，否则我平车叫将要抽掉黑车。那黑方说：“你不让我吃中兵，那我就先吃你的兵兵。如果你用车杀象，那你就不能平车将我了，我就可以杀中兵了。所以红方这里呢，简单躲一步炮，保留车六平五抠将，这样你还是不能吃中兵。所以黑方呢，就先飞个边象，不让你平车抠将，否则呢，这总是一个隐患。下到这儿，红方退车抓卒，黑方下底将。其实走到这儿啊，红方可以考虑弱势。”但这里可能赖李兄还是比较稳啊，选择退车来对，结果被黑方简单退回啊，继续控制局势。红方进车抓卒，黑方摆炮，那你不能吃卒，否则黑方下底就是杀棋。红方此时选择出帅，然后呢，吃炮打底象，这里浮有进车的偷杀，黑方先打士，给自己的老将腾一个出路。那么，当你红方将我的时候呢，我就可以将五进一了。此时赖李兄选择退车，可能是想将来平车抓炮，然后再连续兵五进一。这个思路啊，其实是没毛病的。走到这个局势啊，黑方呢走车一平七，要求捉炮。那么红方躲开之后，这里再选择横卒。红方兵五进一，黑方把炮闪开。那么当前局面啊，红方要考虑如何把中兵抽过去。才能与黑方抗衡，所以居六平五是更好的选择。那实战呢？红方把炮退回，其实对黑方没有足够的杀伤。但由于残局阶段双方时间紧张，黑方也出现了失误。此时应该选择进居将，再一将，然后摆居战中，这是非常的关键。站住中路，不让红方的中兵轻易冲过去。那现在中兵肯定是不能轻易丢。如果摆炮将军。再选择冲过去，那黑方可以退炮打车，这样呢红方很难招架，这个车炮的联系呢就被打破了。此时红方如果叫将，那这里如果躲炮兵丢了也不忍，选择冲兵呢搏杀，这个劫恰好不够来不及，那么再往下冲呢，黑方杨氏即可。这样呢红方是前功尽弃，功亏一篑。所以在这个局势啊，黑方应该通过叫将，从背后呢站住中路。但黑方实战选择出将，其实给了红方机会。红方这里一将再回来，那么黑方再选择平车擂道。此时啊，红方还是应该居六平五，马上立中车，把中兵冲过去，这是非常好的一个下法，也是对黑方非常有威胁的选择。那么此时黑方先下个老将，红方顺利冲兵。黑方此时已经无法占据中路，那么实际上局势啊，现在已经不明朗了。先将一下，再选择呢，把这个卒呢靠进来。当前局势，红方明显应该兵五进一啊，直冲下去。黑方的卒也下不来，那。
那这里红方有什么好害怕的呢？冲下去，这里啊黑方很危险。如果飞象来防，那红方呢可以曲线救国。这里呢横兵，然后再往下冲，这样呢鹿死神手啊还真不一定，因为红方还有一个一路边兵，将来作为后备力量。可惜的是，甚至是匪夷所思的是，赖里兄此时选择了兵五平四，这是干啥去了呢？那么黑方一看，你的兵往右边走。那我老将呢，就往左边平。这个局势啊，红方亡羊补牢，那赶快把兵再回来呀。这个兵呢，得追着对方老将。那么此时赖李兄不知道是咋回事选择了兵四进一，让人有些看不明白。那么看懂的棋迷啊，大家可以评论区讨论讨论。赖李兄此时为啥走了个兵四进一？黑方当时也有些愣，这个兵啥意思呢？好像我不能吃你吗？难道你自己带了地雷？那黑方呢？毫不犹豫将其斩杀。红方方然恍然大悟，哎，我的兵丢了啊！赖李兄呢？此时啊，后悔已经晚了。那么这个兵一旦丢掉呢，棋局立刻就没有任何的悬念。那接下来呢，黑方可以平局站住，或者是呢，哎，慢慢下，亦或者呢，简单把炮摇回。黑方已然是大占优势。那么红方想顽抗下去呢？还能再走两步，但是啊，由于这个兵呢白白丢掉，心情大受影响，所以赖李兄索性就选择了投子认父。这样呢，前面的两盘棋，吕钦、于右华组合是取得了两连胜。